ഹായ് സുഷസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം തരം തുല്യതയുടെ ഐ ടിയുടെ നോട്ട്സാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉള്ളടക്കം പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അകലമിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഉത്തരം സ്പേസ് കീ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കീബോർഡിൽ വലിയ അക്ഷരം ലഭിക്കുവാൻ ഏത് കീ ഉപയോഗിക്കണം ഉത്തരം ഷിഫ്റ്റ് കീ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വലിയ അക്ഷരം സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ക്യാപ്ലോ കീ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഡാഷ് കീ ഉപയോഗിക്കണം ബാക്ക് സ്പേസ് കീ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് കീ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കറുത്ത വര ഉത്തരം കഴ്സർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇടതുവശത്തെ അക്ഷരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കീ ഉത്തരം ബാക്ക് സ്പേസ് കീ കഴ്സറിന്റെ വലതുവശത്തെ അക്ഷരം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഏത് കീ ഉത്തരം ഡിലീറ്റ് കീ അടുത്തത് പത്താമത്താണ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉത്തരം കത്തുകൾ പേജുകൾ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെയാണ് നാം നിർമ്മിച്ച രേഖകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം ഉത്തരം സേവ് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാം നിർമ്മിച്ച രേഖകളെ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള മെനു ഉത്തരം ഫയൽ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഉത്തരം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാം സേവ് ചെയ്തു വെച്ച പേജുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഫയൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിരവധി ഫയലുകളെ ഒന്നിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപാധി ഉത്തരം ഫോൾഡറുകൾ അടുത്തത് ഫോൾഡറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ മൗസിൻ്റെ വലതു ബട്ടൺ അമർത്തുക വരുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും ന്യൂ ഫോൾഡർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അനുയോജ്യമായ പേര് നൽകുക തുടർന്ന് എൻ്റർ കി അമർത്തിയാൽ പുതിയ പേരിൽ ഫോൾഡർ കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കീബോർഡിൽ ഏത് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് അകലം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ടാബ് കീ അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഉത്തരം വേർഡ് പ്രോസസ്സർ അടുത്തത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു പേജിൽ എങ്ങനെ പട്ടികകൾ തയ്യാറാക്കാം ഉത്തരം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുത്ത് അതിൽ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എത്ര വരിയെന്ന് കൊടുക്കുക എത്ര നിര നൽകിയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ടൈപ്പിംഗ് പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം കേട്ടച്ച് അടുത്തത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിരലുകൾ കൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി അക്ഷരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും ശരിയായ അക്ഷരമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഗൂഗിൾ സങ്കേതം ഉത്തരം ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ അടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ സങ്കേതത്തിന് ഉദാഹരണം ഉത്തരം ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സങ്കേതം ഉത്തരം ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം ഓർക്ക അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ കീബോർഡ് സി പി യു മൗസ് സ്കാനർ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ സ്പീക്കർ പ്രൊജക്റ്റർ ഹെഡ്ഫോൺ അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു നിറമോ അക്ഷരവലിപ്പമോ കുറച്ചേറെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഉപാധി ഉത്തരം സെലക്ഷൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള വെബ് അഡ്രസ് ഉത്തരം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോയുടെ വലിപ്പം എത്ര നൂറ്റിയമ്പത് പിക്സൽ ഇൻറ്റു 
ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് പിക്സൽ അല്ലെ ബിലോ മുപ്പത് കെ ബി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കയ്യൊപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര നൂറ്റമ്പത് പിക്സൽ ഇൻറ്റു നൂറ് പിക്സൽ അല്ലെ ബിലോ മുപ്പത് കെ ബി നാലാമത്തെ ചോദ്യം കെ ബിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം കിലോ ബൈറ്റ് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാം എടുത്ത ഫോട്ടോ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം ജിം ഇമേജ് എഡിറ്റർ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം ജിം ഇമേജ് എഡിറ്റർ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിമ്പിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ലെയർ എഡിറ്റിംഗ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അളവും ഫയൽ വലിപ്പവും കാണുന്നത് ഉത്തരം സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിംപിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഉത്തരം സ്പെൻസർ കീബാൾ പീറ്റർ മാറ്റിസ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉത്തരം പിക്സൽ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പിക്സലിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേര് ഉത്തരം പിക്ചർ എലിമെൻറ്റ് അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിംബിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും നിറം നൽകാനും മയക്കാനും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജാലകം ഉത്തരം ടൂൾ ബോക്സ് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും പുതിയ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ജാലകം ഉത്തരം ക്യാൻവാസ് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജാലകം ഉത്തരം ലെയർ ബ്രഷ് പാനൽ അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഉത്തരം ഇമേജ് സ്കെയിൽ ഇമേജ് അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിംബ് ഒരു ഡാഷ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം റാസ്റ്റർ ബീഡ് മാപ്പ് അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ വ്യക്തത നിർണയിക്കുന്നത് ഡാഷ് ആണ് ഉത്തരം റെസൊല്യൂഷൻ അടുത്തത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബീറ്റ് മാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഉത്തരം ബീറ്റ് മാപ്പ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തത നിർണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് റെസൊല്യൂഷൻ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഫയൽ സൈസിലും പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ വ്യക്തതയിലും കുറവുണ്ടാവും അടുത്തത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിംബിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് ഉത്തരം എക്സ് സി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അടുത്തത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മറ്റ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഉത്തരം ഇൻസ്കേപ്പ് ക്രിത അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പിക്സൽ മാറ്റർ കോറൽ ഡ്രോ അഡോബ് ഫയർ വർക്ക്സ് അടുത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിവിധ തരം ചിത്ര ഫയലുകൾ ഫോർമാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി ഡോട്ട് ടി ഐ എഫ് എഫ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഡോട്ട് ജി ഐ എഫ് ഡോട്ട് ബി എം പി ഡോട്ട് എസ് വി ജി അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പിക്സൽ എന്താണ് വിശദീകരിക്കുക പിക്സൽ എന്താണ് വിശദീകരിക്കുക ഉത്തരം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബിന്ദുവിനെ പിക്സൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിക്ചർ എലിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ചുരുക്കപ്പേര് ഉദാഹരണം എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് പിക്സൽ എന്നാൽ എക്സ് അക്ഷരത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോമ വൈ അക്ഷരത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആറ് ഒമ്പത് നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് പിക്സലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ ഉത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം അപഗ്രന്ഥിക്കാം ക്രമം മാറ്റാം വർഗീകരിക്കാം കൂടാതെ സങ്കീർണമായ ഗണിതക്രിയകൾക്കും സഹായകരമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ വിലങ്ങനെയുള്ള വരകൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ വിലങ്ങനെയുള്ള വരകൾ ഉത്തരം റോസ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ കുത്തനെയുള്ള വരകൾ ഉത്തരം കോളംസ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നിറയെ കാണുന്ന ചതുരങ്ങൾ 
ഇത്തരം സെൽസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ മൊത്തം എത്ര നിരകളുണ്ട് ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നിരകൾ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ പരമാവധി എത്ര ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് ഷീറ്റുകൾ അത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലിനക്സിൽ കാണുന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിൻഡോസിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉത്തരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എം എസ് എക്സെൽ എന്നും പറയാം അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതും നിരയുടെയും വരിയുടെയും പേരുകൾ ചേർന്നതാണ് ഉത്തരം സെൽ അഡ്രസ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിനുള്ള ഫങ്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുന്നതിനുള്ള ഫങ്ഷൻ ഉത്തരം ഓട്ടോസം അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം പട്ടികയിലെ ക്രമ നമ്പറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഉത്തരം ഫിൽ ഹാൻഡിൽ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സെല്ലിൻ്റെ താഴെ വലതു മൂലയിലേക്ക് മൗസ് പോയിന്റ് എത്തിച്ചാൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ചിഹ്നത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പട്ടികയിലെ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കാണുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം അസ്റ്ററിക് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സംഖ്യകളുടെ ഹരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഡാറ്റ പിന്നെ സോട്ട് അതിനുശേഷം അസെൻഡിങ് അതായത് ആരോഹണ ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് അവരോഹണ ക്രമം അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ഫോറിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ ഉത്തരം കത്തുകളും ലേഖനങ്ങളും തയ്യാറാക്കാം ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പട്ടികകളും രജിസ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം മെയിലുകൾ അയക്കാം എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നവയും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നവയും ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരും തയ്യാറാക്കിയത് ആരാന്നും വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അവിടെ കുളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അത് അപ്പാഷെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് തയ്യാറാക്കിയത് സൗജന്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് പേജസ് അത് ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് തയ്യാറാക്കിയത് പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് എം എസ് വേർഡ് അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയത് പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് നാലാമത്തത് ആബി വേർഡ് ആബി സോർസ് ആണ് അത് തയ്യാറാക്കിയത് സൗജന്യമാണ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനത്തിനുള്ള ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസർ നിർമ്മിച്ചത് ആര് ഉത്തരം മോസില്ല അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിവിധ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറുകൾ നിർമ്മാതാക്കളും വിവിധ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറുകളും നിർമ്മാതാക്കളും അതും കുളത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രോം ബ്രൗസർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സഫാരി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് യു സി ബ്രൗസർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അരി ബാബ അടുത്തത് ഒബേറ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒബേറ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലിനക്സിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവിധ തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അവിടെ കുളത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ചിത്രങ്ങൾ തുറന്നു കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജീത്താം ബിമേജ് വ്യൂആർ രണ്ടാമത്തത് ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി എൽ സി പ്ലെയർ മൂന്നാമത്തത് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഡാഷിയസ് നാലാമത്തത് ഗണിത നിർമ്മിതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിയോ ജിബ്ര അടുത്തത് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ജിം ബിമേജ് എഡിറ്റർ അടുത്തത് ശബ്ദം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഡാസിറ്റി അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകൻ ഉത്തരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒ എസ് എന്നും പറയാം അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഗ്നുലിനാക്സ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഉത്തരം ഗൂഗിൾ അടുത്തത് ഐ ഒ എസ് ആരുടെ സംഭാവനയാണ് ഉത്തരം ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ 
അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫയലുകൾ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ലിബറോവിയസ് റൈറ്ററിൽ നിർമ്മിച്ച ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ലിബറോഫീസ് റൈറ്ററിൽ നിർമ്മിച്ച ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉത്തരം ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിവിധ തരം ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളും ഫയൽ ഇനങ്ങളും ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ജെ പി ജി ചിത്ര ഫയലുകൾ എം പി ത്രി ശബ്ദ ഫയലുകൾ എ വി ഐ ചലച്ചിത്ര ഫയലുകൾ എം പി ഫോർ വീഡിയോ ഫയലുകൾ ഒ ഡി ടി ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ പി എൻ ജി ചിത്രം ജി ഐ എഫ് ആനിമേഷൻ ടി ഐ എഫ് ചിത്ര ഫയലുകൾ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര യൂസർമാരുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉത്തരം പ്ലേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോം അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും കുത്തവാകാശ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും വിശദീകരിക്കുക ഉത്തരം നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉദാഹരണം ഗ്ലൂനിനെക്സ് കർശനമായ പകാശ നിബന്ധനകളും പണം നൽകി വാങ്ങുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുത്തവാകാശ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉദാഹരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയ ന്യൂലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഉത്തരം റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റാൾമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഗ്നു പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടാമത് ലിനക്സ് ടോർവാൾഡ് അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സവിശേഷതകൾ ഉത്തരം ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം പഠിക്കുകയും മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യാം മാറ്റിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ പുനർവിതരണം നടത്താം സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടില്ല ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പാഠങ്ങളുടെ നോട്ട്സാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പാഠങ്ങളുടെ വീഡിയോ നോട്ട്സ് ഉള്ള വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുടെ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്